무려 24년 만에 이루어진 푸틴 대통령의 북한 방문, 남북 대치가 격화된 상황에서 이루어진 방북인 만큼 북러 정상회담에 대해서 이목이 집중되고 있습니다. 포괄적 전략 동반자 관계로 격상되는 가운데 이들은 또 어떤 약속들을 주고받았을까 궁금합니다. 오늘 ECW의 주제는 김정은 만난 푸틴, 복잡해진 한반도 셈법입니다. 블라지미로비치 부진 동지가 조선민주주의 인민공화국을 국가 방문하게 됩니다. 이번에 그 새벽 2시 도착을 보면서 제가 느꼈던 건 원래 이제 푸틴 대통령이 지각 왕으로 유명하지 않습니까? 음. 그런데 지난해 9월에 김정은이 방러 했을 때는 30분인가 먼저 기다려가지고 다들 또 놀라겠죠. 또한번 반대 방향으로. 이번에 저는 새벽 2시 도착을 보면서 뭔가 의도된 또 지각이 아닐까. 왜냐면은 그 직전에 방문했던 곳이 그렇게 멀지 않은 곳이잖아요. 시차도 없다고 하던데. 어떻게 보셨어요? 저는 이번에는 그러니까 원래 푸틴이 그걸로 유명하죠. 음. 뭐그 영국 여왕도 굉장히 기다리게 아, 하는 그렇죠. 그런 네. 아주 유명한 사례도 있었고. 근데 이번에는 제가 크게 의미를 안 두셔도 될것 같다는 좀 개인적인 생각을 네네. 갖고 있는데 정말 러시아에 있었을 때그 전에 있었던 일정이 어 생각보다 길어졌고 그 길어진 이유가 있어요. 음. 그러니까 현장에서도 뭐 사람들과 만나기도 하고 또 현장에 있는 그 주, 주에 주 있는 주지사와의 만남도 길어지고 있고 그러니까 실제로 부진이 뭔가에 북한에게 신호를 보낸다기보다는 말 그대로 현장 스케줄. 예, 스케줄 음. 때문에 그렇게 길어진 부분이 아니지 않을까 음. 개인적으로 생각합니다. 네. 지금까지 살면서 또 이쪽 분야를 공부한 사람으로서 어, 제 지식이 뭐 천박할지는 모르겠지만 남의 나라를 정상 초청 받아가지고 방문을 하는데 이렇게 새벽에 간 것은 제가 알고 있기는 <웃음> 처음이에요. 쉬운 일은 아니죠. 네, 네. 제가 알고 있기는 이거는 어떠한 이유를 대더라도 대단한 결례다라고 생각을 하는 거고요. 그런 차원에서 보면은 이제 원래는 9시 15분에 도착하도록 돼 있었거든요. 화요일 날 저녁 9시 15분에 그런데 수요일 날 새벽 2시에 22분에 도착한 거잖아요. 그러니까 사실상 김정은 입장에서 보면 은 여러 가지 준비를 많이 했단 말이에요. 음, 그 시간이면 은 사실상 뭐 김일성 광장에서 또 야간 조명쇼도 이렇게 하면서 이제 부틴 대통령의 마음을 확 사로잡을 수 있는 그런 프로그램을 엄청나게 준비했을 텐데 그게 다 이제 부산된 거죠. 그리고 밤 새벽 2시에 오니까 뭐 가족을 데리고 나올 수 있겠습니까? 당정군을 데리고 나올 수 있습니까? 그 시간에 예포를 쏠 수가 있겠습니까? 아무도 음, 못하는 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 그 속에는 김정은의 서운함도 충분히 배어 있었다. 저는 그렇게 생각합니다. 네. 지난해 9월에 대해서 이제 화답하는 의미도 있었고 사실 이번에 왜 지금이었을까요? 푸틴이 평양에 음, 간 게. 아주 이제 절묘하다라고 저는 생각을 해요. 네. 어, 이제 아마 푸틴 대통령이 요구했던 시기가 있을 거고 그다음에 김정은이 요구했던 시기가 있을 겁니다. 김정은이 요구한 날짜는 이제 언론에 보도된 것처럼 아마 6월 25일이 되겠지요. 그래서 이 러시아가 북한을 건국하는 데 결정적인 역할을 했고 그리고 북한이 남침하는 데 결정적인 역할을 한 것이 바로 러시아이기 때문에 그 날짜를 6월 25일로 좀 맞췄으면 좋겠다는 그런 생각을 했을 거고요. 이제 푸틴 대통령의 입장에서는 다르죠. 뭐냐면 은그 날짜를 맞춰서 가면 완전히 이제 이제 덤태기를 쓰는 거잖아요. <웃음> 네. 그런데 그 덤태기를 피하면서도 어떻게 자신의 의지를 이렇게 내보일 수 있는 날짜가 언제일까 그걸 아마 고려했던 것 같아요. 
좀 전에 우리가 G7 정상회담 얘기를 하지 않았어요. 그래서 G7 정상회담이 일주일 전에 있었고 그리고 이제 다음 달 되면 워싱턴에서 나토 정상회담이 있습니다. 그런데 G7 정상회담의 공동성명과 나토 정상회담의 공동성명은 그 핵심이 뭐겠어요? 그 핵심은 결국은 러시아가 우크라이나를 침공한 것은 잘못됐다. 그래서 거기서 철수해라. 그리고 우크라이나를 우리는 적극적으로 지지하겠다. 이런 내용이란 말이에요. 그러니까 G7 정상회담과 나토 정상회담 사이에 지금 푸틴 대통령이 방북했잖아요. 그래 너희들이 아무리 그래도 나는 my way 내갈 길을 간다. 북한으로부터 우리가 서로가 협력해야 될게 얼마나 많은지 너희들이 아무리 비판하더라도 나는 내가 길 가는 것을 보여주겠다. 그 날짜가 절묘하게 아마 떨어진 것이 이틀 아니겠냐. 아, 결국은 네, 하루가, 결국은 됐죠. 하루가, 하루가 됐죠. 하루가 됐지만. 네. 사실 이제 북러 정상회담에서 짧은 기간이었지만 여러 가지 대화가 나왔고요. 모두 네. 발언 이런 것들 보면 은 양측에서 어떤 생각을 하는지 알것 같습니다. 그런데 사실 이미 정리를 한건 푸틴이 평양에 가기 전에 이 노동신문에 어. 아, 보는 그 기고문에서 본인들이 무슨 생각을 하는지를 쭉 정리를 해놨어요. 러시아가 주장하고 있는 이른바 특수 군사 작전에 대해서 음, 북한이 계속 지지를 표명한 것에 대해서 평가한다. 한마디로 우크라이나 전쟁 네, 네. 우리 편 들어줘서 고마워 이런 얘기였잖아요. 이 부분은 푸틴 대통령이 김정은 위원장한테 대단히 고맙게 생각을 해야 될 부분이에요. 왜 그러냐면 이게 2022년도 2월 달에 그렇게 러시아가 우크라이나를 침공했을 때 유엔 안전보장이사회에서 이제 회의를 했잖아요. 그런데 유엔 안보리에서는 뭐 러시아 자체가 유엔 안보리 상임이사국이니까 당연히 거부권을 행사하죠. 여기서는 아무것도 통과가 안 돼요. 그러다 보니까 이제 결국은 무엇을 동원을 했냐면은 유엔 긴급총회라는 수단을 동원을 했어요. 유엔 긴급총회를 통해 가지고 몇 번에 걸쳐서 총회 결의안을 통과시키는데 무려 다섯 번에 걸쳐 가지고 통과시킬 때 북한은 한결같이 러시아 편을 들었습니다. 네. 그러니까 여기에 특수군사작전에 대해서 굉장히 지지를 한 이제 거의 뭐몇안 되는 나라 중에 그렇죠. 하나가 바로 북한이죠. 그러니까 이 러시아에서는 감사하게 생각할 수밖에 없고 그때 당시를 기억하시는 분들께서는 아마 김여정이는 이런 얘기까지 했습니다. 우리는 러시아와 한참 속에 있다라고까지 얘기를 했어요. 그게 얼마나 큰 지지입니까? 네, 네. 게다가 이제 작년 9월 달 이제 계속해서 전쟁을 오래 하다 보니까 러시아로부터 러시아도 이렇게 확보해 둔 탄약, 총, 포 이게 다 떨어질 수밖에 없잖아요. 그런데 러시아하고 가장 유사한 무기 체계를 가지고 운용하는 나라가 바로 북한이란 말이에요. 여전히 우크라이나 전쟁이 지속되는 동안에 러시아는 북한으로부터의 총포탄과 단거리 단도 미사일이 필요할 겁니다. 그래서 그 부분에 대해서 각별히 감사하다는 표현을 했다라고 저는 봅니다. 이번 정상회담에서 양국은 포괄적 전략 동반자 조약을 체결했습니다. 어쨌든 양자 관계를 격상시킨다는 얘긴데 실장 여기에 대해서 어떻게 보십니까? 이제 한국도 그렇고 국제사회도 그렇고 이게 이제 무슨 새로운 문서에 서명을 해가지고 발표를 한다는데 그 문서에 들어갈 내용이 뭘까 여기에 대해서 이제 굉장히 관심을 갖고 있는 거잖아요. 네네. 그래서 최근에 이제 가장 관심이 많았던 것이 야 이게 1961년도에 소위 말하는 조소동맹 음. 거기에 이제 자동 개입 조항이 들어가는 거 아니냐. 그러니까 여기에 대한 이제 우려가 하나 있었고 2000년도에 사실상 북한하고 설린 우호 관계를 러시아가 체결을 했잖아요. 그땐 주로 경제적인 문제가 이제 많죠. 설린 노후 관계니까. 그리고 이제 북한의 이런 그 침략을 받았을 때는 상호 접촉한다. 적각, 상호가 아니야. 적각 접촉한다는 그 단어 하나만 들어있어요. 그런데 상호 지원이 참... 상호 지원한다라고 네. 이제 나오면 은 이것보다 조금 더 진전된 거죠. 약간은. 네. 네. 이것도 지금은 북한이 이미 러시아로 이제 무기를 지원하고 있잖아요. 네. 근데 그거는 지금 양쪽이 다 부인하고 있는데 음. 실제로는 뭐 유엔 어, 안보리 어, 결의라든가 이런 것도 모든 국제법을 위반하는 거기 때문에 양쪽이 다 부인하고 있어요. 그렇죠. 근데 만약에 이 양국에 그런 협정이 있다. 음. 
그럼 러시아가 지금 전쟁이 있는 나라인데 음. 북한이 당연히 이 조항에 따라 이제 지원을 해야 하는 의무가 생기기 때문에 네. 그걸 통해서 북한이 러시아에 지원을 한다는 게 합리화하지 않을까. 음. 뭐 구체적으로 사실 푸틴 대통령이 뭐 탄약, 미사일에 대해서 언급한 적은 없고 굉장히 두리뭉실하게 굉장히 외교적인 발언으로 네. 얘기를 했는데 그렇죠. 그렇게 또 이해가 될수 있겠네요. 두 번째는 경제적인 내용이었는데 이제 노동신문에 푸틴이 쓴 내용이기도 하고 그 이후에도 또 나왔던 얘긴데요. 어, 무역과 또 상호 결제 시스템에 대해서 얘기를 했어요. 네. 그래서 이제 기초통화인 달러에서 벗어나자라는 여러 가지 몸부림의 한 맥락인데 네. 이번에 콕 집어서 푸틴이 상호 결제 시스템을 언급한 건 어떻게 보였습니까? 그러니까 이제 그 부분도 어, 결국은 이제 우크라이나 전쟁으로 다시 거슬러 올라가야 되는데요. 네, 네. 우크라이나 전쟁이 딱 터졌을 때 러시아에 대해서 여러 가지 이제 경제 제재를 하잖아요. 음. 경제 제재 중에서도 가장 결정적인 것이 바로 결제망. 그러니까 이 결제망에서 어, 러시아를 퇴출시키는 거거든요. 아마 그 결제망이 비하였은가 아마 그럴 텐데 거기서 퇴출을 시키니까 중국이 이제 나섰습니다. 그게 중국 중심의 제2의 국제금융 결제망을 만든 거예요. 그러니까 중국하고 러시아 사이에는 제2의 금융 결제망으로 해서 달러가 오고 가고 해요. 네. 그리고 그걸 통해 가지고 지금 브릭스라고 하는 이런 나라들도 오고 가고 하거든요. 네. 근데 가만히 생각해 보니까 푸틴 대통령이 이런 생각을 하신 것 같아요. 야, 내가 이제 여섯 번째 연임을 하고 거의 황제 수준에 와 있는데 이렇다가 보면 국제 결제 시스템마저 중국한테 대 앞에 아끼고 이제 전체적으로 미국이 주도하는 국제 결제 망에는 내가 들어가지도 못하고 이래 가지고는 안 되겠다. 음. 나는 여전히 CIS라고 하는 내 뒷뜰에 해당되는 국가들이 있고 음. 또 북한 이렇게 같이 하면 루브라 중심의 이런 체제를 구축할 수도 있지 않겠는가. 그래서 그 의지를 새로운 이제 인기를 시작하면서 표현한 게 아닌가 네. 그런 생각을 합니다. 이번에 그 러시아는 에너지 부총리부터 뭐 환경자원부 장관, 보건 장관, 철도 관련 뭐 장관에서 여러 명이 세트로 다 왔어요. 네. 이 북한과 러시아가 지금 경제적으로는 어떻게 좀 밀착돼 있나요? 어떻게 봐야 될까요? 준비돼 네. 놓은 게 많은데 아직은 본격적으로 활동까지는 안에 안에 왔어 여태까지는. 음... 그러니까 철도도 마련되어 있고 아직은 제대로 안 쓰이기도 하고 뭐 다른 네. 부분에서도 그런데 이번에 이렇게 많은 참모들이 부틴 대통령이랑 같이 왔다는 얘기가 이미 그 전에 김정은 위원장님이 이제 러시아 방문했을 때그 약속들이 그대로 진행하겠다라는 의지가. 포함되어 있었던 것 같고요. 또 실제로 러시아가 여태까지는 어, 반북한의 제재를 가하면서 뭐 북한에서 어, 인력이라든가 이런 것들은 자제했어요. 음. 안 하기로 했었어요. 음. 근데 지금은 어, 정쟁이 터진하고 난 다음에 어, 러시아 언론에서도 계속 등장하는 글들이 뭐냐 하면 우리가 왜 유엔 안보리의 제재를 지켜야 되는지. 어, 네. 어, 북한이랑 우리가 지금 러시아 내에서도 인력이 굉장히 대부적인데 그게 싼 값에 북한에서는 충분히 우리가 음. 받아볼 수 있고 그 대가로 우리가 뭐 에너지라든가 음. 등등등 지금 러시아에서 뭐 석유나 특히 석유 같은 경우죠. 네네. 석유를 지금 어, 사주는 나라가 거의 없어요. 계속 낮아지고 있기도 하고. 그래서 북한에게라도 이거는 팔 수도 있고 또 음. 북한에서 받을 수 있는 것도 받, 받고 어차피 지금 러시아에 어, 고립되어 있는 상황에서 사실상은 같이 놀 친구가 그렇게 많게 없기 때문에 네. 한 명이라도 놓치지 않게끔 음. 굉장히 많은 사람들을 동원해서 가지 않을까. 네. 네. 전쟁 이전에 어, 러시아 언론의 북한에 대한 스탠스와 지금의 북한에 대한 어, 그런 나오는 말들이 굉장히 달라졌습니다. 어떻게 달라졌죠? 예전에는 그래도 어, 북한이 그래도 동북아 아시아에 있어서는 어, 우리가 뭔가 협력해야 할 대상이다. 어, 문제라는 단어 가지는 등장하면서 우리가 해결해야 할 문제. 음. 라고 얘기를 나왔다면 음. 지금은 굉장히 좋은 긍정적인 측면에서만 나오고 있습니다. 아, 뭐 북한은 네. 상당히 뭐 교육 시스템도 굉장히 좋고 기술적으로도 뛰어난 나라고 뭐 우리가 같이 우리의 힘을 합치면 뭐 어떻게 될 거고 뭐 등등등 이런 얘기가 계속 나오고 있어요. 음. 거기에다가 이제 소위 말하는 삼각관계라는 표현이 등장했는데 동북아시아에서 이제 한미일 이런 삼각과 그에 반대되는 북중노 네. 삼각이 이제 형성되어지고 있다. 음. 그래서 우리가 남쪽의 나토가 이게 아시아 나토라고 얘기를 하거든요. 아시아 나토가 생긴 만큼 우리도 러시아식 나토를 만들어야 된다. 아. 그런 류의 해석 글이 굉장히 많이 나오고 있습니다. 네. 이제 양쪽 다 이해관계가 맞는 거잖아요. 네. 지금 러시아는 무기가 필요하고 네. 또 공장 돌릴 한마디 노동자들이 필요하고 네. 
북한은 자원이 필요하고 네. 외화벌이 할또 이제 송출해 가지고 외화벌이를 네. 해야 되고 그렇게 해석을 해도 되는 겁니까 어떻게 보셨습니까? 제가 볼 때는 이제 이 러시아하고 네. 북한의 이런 협력 관계 이것은 한시적이다라고 생각을 해요. 한시적이다. 왜 한시적이냐 네. 하면 사실상 이번에 24년 만에 그 푸틴 대통령이 에, 북한을 방북을 했잖아요. 그러면 더 쉽게 얘기해서 작년 9월까지를 그냥 대충 퉁치면은 한 23년 동안 북한하고 중국 사이 아무것도 없었잖아요. 그냥 너 있냐 나 있냐 아, 있는지 그러세요. 없는지도 모른단 네. 말이죠. 네. 그렇게 지내왔어요. 네. 그런데 갑자기 지금 북한하고 러시아하고 가까워졌어요. 음. 그게 왜 그럴까요? 음. 우크라이나 전쟁이 음. 끝날 때까지는 총포탄이 필요하고 하니까 가는데 그 뒤로는 한국과의 관계가 훨씬 더 중요합니다. 음. 그렇기 때문에 푸틴 대통령이 지난번 그 4일 날이죠. 한국이 우크라이나에 직접 그렇게 살상 무기를 제공하지 않는 것에 대해서 감사하게 생각한다. 네, 네. 그 말이 뭘까요? 네, 네. 그리고 지금 그 사람뿐만이 얘기한 게 아니고 한국에 있는 러시아 대사도 같은 비슷한 말을 했습니다. 네, 네. 이 말의 의미는 결국은 전쟁이 끝나면 은 바로 러시아와 한국과의 관계를 복원시키겠다는 강한 네. 의지를 갖고 있거든요. 한번 생각해 보시죠. 북한하고 러시아 사이에서 서로 뭘 주고받죠? 음. 총포탄 빼고 나면 은 아무것도 없어요. 그 나라가 중요하겠어요. 한국이 지금 아, 수출이라든지 또는 GDP라든지 그 다음에는 국가의 경쟁력이라든지 그런 것들이 정말 러시아로 봐서는 무시할 수 없는 그런 상대인데 음. 한국이 더 중요하겠어요. 음. 그래서 이거는 한편으로는 조금 과시적인 면도 있지만 네. 한시적이다. 저는 그렇게 규정하고 싶습니다. 음. 음. 영어에서는 friends with benefits라는 표현이 음. 있어요. 음. 이게 딱 그거인 것 같아요. 음. 딱 필요할 때 내가 필요할 만큼 가져가고 음. 필요가 없어지면 바로 버리는. 버리는. 이거는 첫 번째 지금 부채는 출락이고 두 번째는 북노 관계에 있어서 제일 큰 변수가 뭐냐면 중국입니다. 네네. 지금도 부친 대통령의 평양에 그렇게 가는 게 중국이 상당히 안 좋아하고 있는 마음이 그래도 보여집니다. 네네. 중국 입장에서 봤을 때는 어, 자기들 밑에 생각하고 있는 북한과 러시아 같이 이렇게 너무 친한 친구가 되는 게 중국 입장에서 봤을 때또안 좋은 네. 현상이 될수 있기 때문에 부친이 원해도 중국이 어느 정도의 딱 선을 끊고 너의 여기까지만 그런 선이 있을 것 같습니다. 음. 구정 기자님 참 동상 이몽 같다는 생각이 드는데 요즘 이제 외신 보면은 북한과 러시아, 중국 그리고 이란까지 해서 뭐 대격변의 축들, 뭐 엑시스라는 단어를 쓰면서 이런 식으로 표현하는 경우도 많아요. 악의 축 예전에 근데 러시아랑 북한하고는 확실히 밀착하는 것 같고 중국은 좀 대면 대면하고 또그 와중에 같은 날 한국과 중국 간의 이제 투 플러스 투 외교 국방 대화도 열려가지고 중국이 답답해하는 중간에서 약간 그런 모습이 보이는데. 각자 생각을 하고 있는 거겠네요. 지금 보면 어떻게 보세요? 이게 원래 작년 재작년까지는 무슨 북한은 아니고 음. 이제 러, 중, 이란 네네. 이들이 무슨 짓을 하고 있는 것이냐 미국의 반대에서 연대하고 있다. 지금 거기에 또 살짝 북한도 붙은 걸 보면 은 사실 어떻게 보면 이거는 서방 언론들이 일종의 세계에서 지금 왕따가 된 나라들, 고립된 나라들 이 나라들에 대해서 하나로 묶어서 좀 진영을 갈라놓는 어떻게 보면 제가 보기에는 좀 그런 측면이 강한 것 같고 음. 이란이 필요로 하는 거는 제재를 받고 있기 때문에 돈인데 음. 러시아는 돈을 줄 수가 없거든요. 네. 그이 관계가 어디까지 갈 거냐. 서로 딱 필요한 부분까지만. 음. 그러나 북한이 원하는 거는 당장 단기적으로는 이제 러시아에 무기를 팔아서 네네. 수입을 얻고 그다음에 이제 민감한 기술을 러시아로부터 음. 이전 받는 건데 그건 뭐또 중국이 반대하고 네. 자기들끼리도 서로 얽혀 있잖아요. 네. 그다음에 또 하나 뭐냐면 이들은 자기의 이해관계만 관심이 있지 그거를 넘어서는 우방이라든가 동맹이라면 음. 상대방의 문제에도 관심이 있어야 되는데 그건 지금 전혀 없어 네네. 보이죠. 네. 이란이 북한 문제에 뭐가 관심이 있을 음. 것이며 그러면 은 <웃음> 러시아는 또 어떤 것에 관심이 있을 것이며 그러니까 사실은 다 제각각이고 그리고 서로 상대방 때문에 내가 손해를 볼까 봐 걱정하는 음. 거 그게 당장 중국이 러시아를 편들면서도 우크라이나 문제가 제발 좀 가라앉기를 바라고 네. 있는 거예요. 저는 그냥 이게 정말 우크라이나 전쟁이라는 연결고리로 지금 다 이렇게 일시적으로 뭐 네. 이렇게 연결고리가 되어 있는 것 같지만 그러니까 그 끈끈하게 발전하기는 에 한계가 있다. 끈끈과는 전혀 네. 거리가 멀다고 네. 생각합니다. 다들 이제 주권에 굉장히 그 집중하는 네. 나라들이기도 네. 하잖아요. 그 남의 나라에 관심 두지 말아라 이런 네. 국가들이기도 하고. 중국과 러시아 사이에는 3대 원칙을 정해놓은 게 있습니다. 네. 동맹을 체결하지 않는다. 음. 그리고 두 번째 원칙은 대결하지 않는다. 
세 번째 원칙은 제3자를 대상으로 해서 겨냥하지 않는다. 음. 이게 이제 3대 원칙인데 네. 중국과 러시아 스스로가 이제 자기네들끼리 동맹을 안 한다고 그랬기 때문에 이 동맹으로 때 발전될 가능성은 없는 거죠. 그리고 이제 여기서 중요한 것이 북중러 삼각 관계. 이것이 이제 신능전으로 가서 뭐 남방 삼각 관계하고 이걸 어떻게 볼 거냐 하는 건데 제가 볼 때는 뭐 전혀 아니라고 생각을 해요. 왜 그러냐면 이제 북한 입장에서는 북중러 이 신냉전 체제로 가는 것이 자신한테 엄청 도움이 됩니다. 왜 그러냐면 네. 그렇게 신냉전 체제로 가면 중국과 러시아가 자신에 대해서 북한에 대해서 정치적이고 경제적이고 군사적으로 엄청난 지원을 할 수밖에 없는 그런 조건이 갖춰져 버리잖아요. 네. 그렇기 때문에 이제 김정은 입장으로 봐서는 이렇게 신냉전 체제를 가기를 원해요. 그런데 여기에 제동을 거는 나라가 바로 중국입니다. 중국 입장에서 신냉전 체제로 가면 중국은 수출이 여전히 중요한 나라인데 수출을 하려면 미국한테 해야지 캐나다한테 해야지 그 다음에 유럽한테 해야 되는데 이게 지금 신냉전 체제로 다 끊어져 버리잖아요. 그러면 중국 어떻게 돼요? 경제 폭망하는 거죠. 그러니까 이런 식으로 가면 안 된다라고 하는 것이 이게 중국이 가지고 있는 기본 마음이고 게다가 이제 대면 대면 한다고 그 중국과 그 북한 사이에 지금 이제 수교 75주년이잖아요. 올해가. 그러면서 굉장히 큰 행사가 있고 관광객이 드나들고 가고 그런데 신압록강 대교가 아직까지 개통을 하지 못하고 있고 세관에 대한 감시, 세관의 통관 절차도 중국이 지금 굉장히 까다롭게 진행이 되고 있거든요. 음. 그러니까 지금 북한이 하고 있는 행동들이 굉장히 좀 불편한 거죠. 그러니까 이제 이것이 아, 북한과 러시아 간의 군사적인 밀착에 대해서도 불편한 게 있고 네. 또 하나는 북한이 계속해서 이런 그 미사일 발사 이런 것들을 하니까 결국은 어떻게 되겠어요. 한미일이 안보 협력을 더 강화할 수밖에 없고 미국의 전략 자산이 계속 한반도 주변에 뜰 수밖에 없는 네. 거잖아요. 네. 그러니까 이것이 중국으로 보면 불편한 거죠. 음. 우리 두 나라 사이 이 관계는 동맹 관계라는 새로운 높은 수준에 올라섰으며 강력한 국가를 건설하려는 두 나라 지도부의 원대한 구상과 인민들의 세계적 염원을 실현시킬 수 있는 법적 기틀을 마련되었습니다. 어, 워딩만 보면 정말 만족스럽다라는 느낌이 드는데 실장님 이분은 어떻게 보셨습니까? 푸틴이 북한에 대해서 이제 하는 얘기는요. 네. 그 중국과 러시아가 이제 똑같이 지금까지 이제 말한 것을 크게 네 가지로 얘기할 수 있는데요. 첫 번째가 아, 지금 북한에 대해서 대북 제재 결의안이 아, 11개 정도 되어 있는데 그거 대북 제재 결의안 해제라 그 얘기예요. 첫 번째가 그래서 실제로 대북 제재 결의안 해제 결의안을 유엔 안보리에 제출한 적도 있어요. 물론 이제 부결이 됐지만 두 번째는 2019년도 어, 미국과 북한 사이에 하노이 회담이 결렬된 이후에 북한이 지금까지 수많은 그 도발을 해왔잖아요. 유엔 안전보장이사에 위반되는 탄도미사일 바지를 수없이 쌓아왔어요. 그러면 이건 유엔 안전보장이사에서 자동적으로 이 문제에 대해서 결의를 하도록 네. 규정이 돼 있거든요. 네. 그래서 그거 해야 되는데 한 번도 중국하고 러시아가 여기에 대해서 찬성표 음. 던지지 않았어요. 전부 다 비토권을 행사했단 말이죠. 네. 세 번째는 이렇게 얘기를 합니다. 북한이 가지고 있는 안보상의 합리적인 우려에 대해서 네. 이걸 미국을 포함한 국제사회가 귀를 기울여야 된다. 한국하고 미국하고 하는 그런 훈련이라든지 한미일 훈련이라든지 이런 거 하지 말고 네. 전략자산 전개하지 말고 그런 뜻이거든요. 네 번째가 이제 지난번에 푸틴 대통령이 중국을 방문했을 때 공동성명에 나와 있는 내용입니다. 그 내용의 핵심이 이런 거예요. 지금 한반도 안정을 불안하게 만드는 것은 미국과 그 동맹국이다 이렇게 규정을 했어요. 그러면 은 제가 이제 이네 가지를 마, 말씀을 드렸잖아요. 이네 가지가 일관되게 지금 수년 동안 아마 중국과 러시아가 북한에 대해서 취하고 있는 스탠스고 그 스탠스의 연장선상에서 아, 푸틴 대통령이 저런 발언들을 하고 있다 이렇게 봅니다. 이번 정상회담에서 푸틴 대통령이 김정은 위원장에게 모스크바로 초청을 했다고 합니다. 과연 김정은은 언제 답방을 할 것인가, 만나서 또 어떤 얘기들을 나눌 것인가, 저희 월드시사 W와 함께 하시죠.